接下来方程老师要介绍的是第一题。好，第一题他说啊，假如说 log 这个 x 减二为底，然后 x 平方减 x 减六的对数呢，它有意义的话，那么你说那 x 的范围是什么？好，那我们先回忆一下，我们之前说第一说 y 等于 log 以 a 为底 x 的对数，哎、欸，这个化成指数函数应该是写什么？啊 ，a 的 y 次方等于 x 是,是这样。那请问同学，你还记得说，哎、欸，以前我们指数函数在讲的时候，这个底有什么限制吗？底要怎么样？大于零，而且怎么样？不等于一，对不对？不等于一。那所以既然是这个，就是它。所以当这个底是这样，那你这个底哎。当然也要这样嘛，是不是？有没有问题？可以吗？然后第二个，你的 a 是大于零的，大于零的任何次方也会怎么样？也会怎么样？大于零。所以这个东西，它大于零的任何次方就这个，这个就是它，这个一定会大于零，那就表示 x 也要大于零，可以吗？所以你的 x 是大于零，这样有没有问题？好，所以你就会得到这边的 x 也要大于零。好，所以这个第一。必须要满足它大于零不等于一，那它的这个增数的部分，这个 x 啊，必须要大于零，这样可以吗？这样有没有问题？好，那其实这个地方，你如果当你的这个 a 等于一的时候，其实你会得到的就是什么？就是什么？一的 y 次方就有等于 x， 对不对？好，那你 x 等于一的时候。那 y 是不是可以等于一啦、二啦、三啦、负一百啦、啊零啦，好，二分之三啦，都可以啊。就是一个 x 就会对到很多很多个 y。那当你一个 x 对到很多个 y， 根本就不是函数了，懂吗？所以你这边，当你写成这样的时候，其实你这个这个 a 啊，是真的不可以等于一的。好，真的不可以等于，因为它必须要当当一个函数的时候。这个 a 它不会等于一，因为写这样就相当于这样。那写这样，当你这个 a 等于一的时候，一的 y 次方等于 x。那你 x 等于一，那你 y 就随便你一二三次，一的一次方也是一，一的二次方也是一。所以 x 等于一的时候 ，y 可以一二三四五六七，好，负一百零，分数都可以。那这就一个 x 堆到很多个 y， 一对多就不是函数。所以这个地方。写成这样的时候，这个 a 是一定要限制不等于一的。那因为我们想说，这个这边要限制它不等于一，我们这样要一个函一个对数函数就反印到一个指数函数，所以我们在这边啊，指数函数在定义的时候，我们当初当初说哦，这个它当你哦 y 等于 a 的 x 次方，当你这个 a 等于一的时候是一的 x 次方，那。这个 x 等于一，它 y 一定等于一。这个当初指数函数，它并不会产生一对多的情况，也就是说它是一个函数没问题。但是，就是这个就其实就是一，就是 y 等于一这个函数，第一个它没什么好讨论的。第二个，我们说在对数函数的时候，它要跟这个指数函数产生一个哦一对一的反函数，啊，它的反函数就是它，啊、它的反函数就是它，这两个在。互相对应的时候，你发现到对数函数其实还要限制 a 不等于一。那我们要这样子做的时候，所以在这边我们就把它限制 a 不等于一。指数函数的时候了，哦，这边我们就限制 a 不等于一。那当你这个 a 不等于一的时候，你随便转过来就不会有问题。但是如果你当你 a 等于一转过来，那 a 等于一的时候，其实是找不到对数函数的，哦，所以当你 a 等于一的时候，找不到对数函数。那我们把指数函数 a 也假设不等于一的时候，那你每一个指数函数就有一个对数函数跟它对应，每一个对数函数也有一个指数函数跟它对应。好，这样了解吗？好，哎、欸，讲了很多，我们几乎把这个定义又重讲一次了。那我们要用你的，现在请问，你这个第一要发生什么事？啊，大于。不等于一非常好，所以这个 x 减二呢要大于零，减 x 减二呢要不等于一
，所以才有这个增速的部分，啊，这个叫增速，好，这个叫负，好，或者叫比数，好，这增、個、速的部分要怎么样？大于零，非常好。好，所以这个这个是平方减 x 减六要大于零。好，看可以吗？是 y 等于 log a 等于十，这个大于零不等于一，这个要大于零。好，那就对于引到这样。好，那有了这个以后，我们当然 x 要减二大于零，但是 x 大于二啦。那 x 减二不等于一，当然是 x 不要等于三哦。哎、欸，记得嘞。是什么？可以分解，分解它变成什么 ？x 减三 ，x 加二。哎、欸，那这个这个东西就相当于什么？因为它的一个有一个根是三，有一个根是负二，所以负二你要小，三要大。好，那正负正。所以我们大于零的去找正的部分，所以其实它就是一个小负二，哦，或者一个是大于三。好，那这三个联立，好，这三个联立都要成立，哈，都是起，哈，哎，这个也是起。好，那这样子的话就要取重复的部分。那重复的部分呢，有二，有负二，有三，好，负二、二、三，好。第一个是 x 大于二，好，我用白色的，空心，来去重复的部分。第二个是 x 不等于三，哎，不等于三怎么画？因为 x 不等于三，三是要空心没错。那画上来的时候，三是空心，其他都可以。这样懂吗？三是空心，其他都可以。好，最后一个。是 x 小于负二或者大于三，好，一个是小于负二，空心上来，大于三，三，好，那我们要取三个都要有哦，三个重复的部分，请问要选哪里？三个都有重复到 x 大于三，对不对？好，就在这里，好，所以最后的答案呢是。大于三，这个如果是第四、第二四、第三四，那我们就可以写有一二三，对得出来，三三，这样问题。